Saumia Vatha Kesil, Govinda Chamiki of Vatha Sikrila, Supreme Court of the Punapari Sothana, Harji Tali, Govinda Chamiki de Kol in the Kordi, Vithipra Savathan de Kordil, Nadagi Marangalana, Arangiri, Justice Markande Kajuvenetre, Korda the Alexiatina, Notice, Kaju Korda the Im, Jedjimarim, Abamani Kigiana in the Supreme Court, Kajum, Justice Renjan Gogu in Tamil, Vaketam Verundai, Kajune Kordil and the Vilichukundaboga and Jedji Avishapit, what is a name? Vithia Vimersiki and Arkum Athikar Mundanum, Korda the Nadabadi, Hyper and the Lenum, Justice Markande Kaju. Sandos Saling, Yalapuna de Dilina, Sandos Engane Ayrno, Corda de Lena Dabadi Kramangal Arun Saumia Kesil, Justice Renjan Gogo, Addictionai, Benja, September Padanjan, the Purpet, which are Bidina Ayate, Kutapati, Kaju, Facebook, Loke, Blog, Edirno, Idine Tudarna, Chile Blogal, Ikaratil, Bishada Maikunda, then a Kaju Edi, Angan Edia, Uri Blogal, Benjin Addictionai, Renjan Gogo, Edith Pair, Edith Parani, Bemershikunda, Adikaniana, Seniority Pragara Manangil, Supreme Court of the Chief. Justice Agan Yogi, the Ulava, the Patigailana, Justice Renjan Gogoi, Nilkunada, Pakshi Adehatina, Parana Gatane, the Pradamika Tatungal Polum, Arila in Vectama Irikunu, and I know Kaju, Tanda Uri Blogil Kurchada, our blog in the Adistan Telana in the Supreme Court of the Kaju, and the record of the Alexia notice of Purpur, which Adam in the Saumia case, Legation Alpati and Juminitolam, Markande Kaju Vadichu, Avadam Purti, Adinisham, Vadam. Talikalanunda, Saumia case in the Kapunapesho and Elan, Talikalanunda, Supreme Court of the Rutherva, Propaduchu, E. Uttera, Propadu, which said Abasana Pagatana, Nadagi Maitane, Kajun, the God of the Election Notice, like Kadaki, and the Aricha, Supreme Court of the Eda Chatta Manisericha, Arkangil Medre, Court of the Election, Adabadi Edekana Mengil, Attorney General and the Kudi, some of the men, Saumia case Latte, some Stana Sarkan, and the Attorney General Hajra, I don't know, Adeho, Adia Samet and a Court of the Lundano, Adukund. Quarter the wooden than a Renjan Gogi addiction, I bench wooden than a very Kurupedi, Attorney General Kaimari, Kurupil Abisha Patata, Idehatanadre, Markande Kajunadre, Nadabadi Kamanayano, Attorney the Vaichu, Vaichita, they have Adim Pradi each other, either Vivada Manalo in Nairo Pradi each other, Apple Quarter the Paranada, Adina Tudana, Yanka, Quarter the Alexia, Nadabadi Lake, Ataka Indivirana, Pache, Attorney Wooden, Adin Tirichu Marbadi Paranada, either Tigachum, Vaigari, my educator case, and Arangi Erik and Agila, and Nairo, Attorney General Mughal Rock the Kiva Badam, and I'll Mughal Rock the Kida Ibadam, Angi Gerchilla, other Purna Mayam Talikunda, Quarter the Election, Nadabadi. Lake Kadakunu and Arich on the Supreme Court of the Notice Propeduichu, Idil Kadju Progobi than I, and a quarter of the election case will carnage a hyper tender the Lang and a hyper to Nara Allah in Kadju Paranu, Justice Renjan go get a pair to a re, than Piper than in a Nokan and the Review, okay, Kadjun de Bath and the Paramashamunda, Apurana, Kadju in a Porte Kundubogu in the Court of the Avisha Petada, Tudana, Court of the Piri game Chidu, Markande got to Kurtis Same of the entire nation Porte Kuna, they have Madim. Kandu, and then Taratili, Vishetil Pradiri, and Ipul Tayar Allah and Arichu and Dana, Markande Gadju, Supreme Court of the Abita, then Dallas, Aumia Kessel, Supreme Court of the Chaditrati, Iduberi Undagata, Nadagi, Sampongalana, Arangari. Sandosh Deva Tudriga, Advocate Renjit Marar, Namukum Dilil and the Chirinunda. He called the election in the Savisha, Sahajate Kudi, Adehatlik, Adetan Sradil, Peditan, Advocate Renjit Marar. Justice Lotha Commission report ne Parasyamai press conference will just tell Paranadana Justice Markande Gadju Adangana Moonuber DCC President Anurak Takura Nakamulover Anonum e court of the election notice I kiki Ojatula Nima Sahirang like a Kataki on them Chadrinilla. If it end on a court of the Prago Pitch other. The Indirekin of the Saumia case, Parana Paramar Satana, Kurchella, contempt issue is the Rikinada. Our blog in a Kurchella, blog, where a blog is written under the judges in the pay, Paramar Situanda, Justice Gogoide and Anglum, Justice Anil Davide and Anglum, Pinid Justice Ramana, Sikri, Deepak Mishra, Justice Deepak Mishra, Ure Elam Paramar Situanda. They have our personal light attack is on the Palakiringlo, Edit and Darno. 
അപ്പൊ അതിലെല്ലാമാണ് കണ്ടെംപ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാണ്ടെന്ന് ആദ്യം എ ജിനോട് ചോദിച്ചു എ ജി ആദ്യം സ്കാൻഡലസ് ആണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെങ്കിലും സബ്സിക്വൻലി ഹി വെൻ ബാക്ക് ഓൺ ഹ്യൂസ് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു തിരുത്ത് പോലെ പിന്നീട് പറഞ്ഞു അത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വരില്ലായിരിക്കും എന്തായാലും കോർട്ട് അതിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നില്ല കോർട്ട് സൈഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇഷ്യൂ നോട്ടീസ് ഇതെല്ലാം പ്രീ വളരെ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവ വികാസമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കണക്കാക്കാനായിട്ട് കജു കുഡ് ഹാവ് അവോയ്ഡഡ് ഇന്നത്തെ അപ്പിയറൻസ് ജസ്റ്റിസ് കജുവിന് ഹി ഷുഡ് ഹാവ് അവോയ്ഡഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വരാതിരിക്കാമായിരുന്നു വരാതിരുന്നാലും കണ്ടെപ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ട്രബിൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം ലീഗലി സ്ട്രാറ്റജിക്കലി അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആസ് എ ലിറ്റിക്കൻ്റ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടായിരുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നു ഈ ഷുഡ് ആൻ ഇഗ്നോർ ഇറ്റ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജഡ്ജസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടൊക്കെ കജുവിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ നോ ബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബിലീവ് കജു ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബിലീവ് കജു ആസ് എ റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദി ലോയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബിലീവ് ഹിം നമുക്കറിയാം ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത മീഡിയ ഹൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്ര പേര് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഒരു മൈനോറിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനാവശ്യമില്ലാത്ത പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജസ് ഷുഡ് ഹാവ് സോൺ ദി ബാഗ്രാനിമറ്റി ടു ഇഗ്നോർ ഹിം പിന്നെ ഒരു ഒരു ലെവല് വിട്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹം വാസ് ക്രിറ്റിസൈസിങ് ജഡ്ജസ് പേഴ്സണലി വിച്ച് വാസ് ടോട്ടലി അൺവാറൻറ്റഡ് ഓഫ് എനി റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് ഇപ്പം രഞ്ജിത് മാരാരോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളോ ഒരു കോടതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പരാമർശം പോലെയല്ല ഒരു റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ മേ ഹാവ് ദി ടെൻഡൻസി ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ബട്ട് നോയിങ് ദ മാൻ ദി മിസ്റ്റർ കജു ഈസ് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ് ഈ സഞ്ജയ് ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ടൻ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോയ ആളല്ലേ ഇദ്ദേഹം അത്ര വകതിരിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് യു ഷുഡ് ഹാവ് ഇഗ്നോർ ഇം നമുക്ക് ഇത്രയും വർഷം ഇദ്ദേഹത്തിനെ ചുമക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു ജഡ്ജി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചുമക്കേണ്ടി വന്നു നമ്മൾ ചുമന്നു ഇനിയും ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇതെന്താ പിന്നെ ഒരാ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജഡ്ജസിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്നെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ അവരെന്തായാലും തള്ളാൻ തീരുമാനിച്ചു റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളത് കണ്ടു ദെൻ ദി ഡ്രാമ സ്റ്റാർട്ട്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാടകം തുടങ്ങുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ഓൾറെഡി പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലോഗ് ആ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ കോപ്പി കൊടുക്കുന്നു എ ജിയോട് അതിനോടൊരു ഇത് ചോദിക്കുന്നു എ ജി വാസ് ഐ തിങ്ക് എ ജി വാസ് ഷോക്ക്ഡ് എ ജി തീർത്തും ഹി ദോ ഗീവ് എ സ്കാൻഡലസ് ആണെന്നുള്ള പ്രമാഫേസി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഹി വാസ് ഷോക്ക്ഡ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രാമയെല്ലാം യു ഡു നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ആ ഗ്രേറ്റർ ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് യു ഷുഡ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ അത് വളരെ ഒരു അൺവാറൻറ്റഡ് ആണ് ഇത് ഇനി ഡിസ്കഷനിൽ വരും ഇത് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം people should behave themselves they have their uh, powers uh, which makes sure uh, you should make sure that you restrict your powers as well adu restrain cheyidu upayogikkanum kodi powers ullu appo padikkanam ennallana ende oru abhiprayam criminal contempt nikku ayirikkum nikkuvum cheyyum adile personal paramarsham undu nikkuvum cheyyum criminal contempt nikkuvum cheyyum but you should you have granted pardon to 100000 people here on contempt you should have done with this same man you should have ignored his uh, contemptuous uh, act even if it is contemptuous i say you should have been ignored ee vidhi puna parishodikkanathil judge marka ego paadilla ee karyathil or judicial supremacy vachu pulartharudha enna adehathinte fb post aanu vimarsanam aanu or arthathil ee kodadiye pragopichathu anganeyano alla 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 theerthu alla aa anganeyalla adu valare tetyaya vyakhyanam aayirikkum ഈ കേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശമല്ല സൗമ്യ കേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഗൗന്ദസ്വാമിയുടെ കേസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശമല്ല ഈ കണ്ടെപ്റ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് കണ്ടെപ്റ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടാലിറ്റിയിലുള്ള ആക്ടിനെ വേണം നമ്മൾ പരാമർശിക്കാൻ വേറൊരു ബ്ലോഗില് അതായത് ഇദ്ദേഹം വേറൊരു
പിന്നെ താക്കൂറിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റിസ് താക്കൂറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ഇതെല്ലാമാണ് ഈ പേഴ്സ് ഈ പേഴ്സണൽ അറ്റാക്കുകളെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് കണ്ടെംപ്റ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ജഡ്ജസ് ഈ ബ്ലോഗിന്റെ കോപ്പി ഈ ബ്ലോഗിന്റെ കോപ്പി ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയും അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം ജഡ്ജസിനെ പേര് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് യു കെ നോട്ട് ത്രെട്ടൺ മീ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞത് മേ ബി ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഈ സുപ്രീം കോടതിയിലെ യു ഹാവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് തിങ്സ് ടു ഡു ദിസ് ഈസ് നോട്ട് വോട്ട് യു ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഡു ഐ എം സെയിങ് യു ഡു യു ആർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് പോവുക അത് തീർത്തിട്ട് എത്രയോ ലക്ഷം കേസുകളിവിടെ പെൻഡിങ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പകരം ഈ രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂർ ഇത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത് നാല് കേസ് നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഈഗോ ആണോ ഇവിടെ തീർക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സംശയമുള്ളൂ അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സന്തോഷ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സൗമ്യ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളായിരുന്നില്ല ഈ ജഡ്ജിമാരെ പേഴ്സണലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് ആയിരുന്നു ഈ പ്രകോപനത്തിന് കാരണം അങ്ങനെയാണോ അതാണോ ഈ വലിയ വിമർശനങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് സന്തോഷ് സന്തോഷ് കേൾക്കാമോ പറയൂ അരുൺ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാമോ ചോദ്യം അതായത് ഈ ജഡ്ജിമാരെ ജഡ്ജിമാരെ പേഴ്സണലി അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് ആയിരുന്നു ഈ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ആധാരമല്ലാതെ സൗമ്യ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വസ്തുതകളായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണോ അതാണോ വസ്തുത അരുൺ അതാണ് ശരി കാരണം സൗമ്യ കേസിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വാദമുഖങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി അതിനുശേഷം അക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് മാർക്കണ്ടയെ കഡ്ജുവിന്റെ സഹായം കോടതി പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ആ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത് അതിനുശേഷമാണ് അതേ ബെഞ്ചിന്റെ തന്നെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന രഞ്ജൻ ഗോഗോയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു ബ്ലോഗ് ഇദ്ദേഹം രചിച്ച കാര്യം ബെഞ്ച് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അതിലെ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് സീനിയോറിറ്റി പ്രകാരം അടുത്ത സുപ്രീം കോടതി അടുത്തല്ല ക്ഷമിക്കണം സീനിയോറിറ്റി പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ പട്ടികയിലാണ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ ബേസിക്സ് പോലും അറിയില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബ്ലോഗിൽ ഒരു പരാമർശം കഡ്ജു രചിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ സുമോട്ടോ തന്നെ സ്വമേധയാ തന്നെ ആ പരാമർശം ഒരു കോടതി അലക്ഷ്യമായി കോടതി പരിഗണിച്ചു അക്കാര്യമാണ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നതായി അറിയിച്ചത് ഇതിന് നടപടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാനായി അറ്റോർണി ജനറൽ ഇതേ കേസിൽ ഹാജരായ അറ്റോർണി ജനറലിനോടും ചോദിച്ചു എന്തായാലും കോടതിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ പ്രതികരണവും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതൊരു വൈകാരിക വിഷയമല്ലേ വൈകാരികത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമാകില്ലേ എന്ന് വരെ അറ്റോർണി ജനറൽ തടസ്സവാദം ഉന്നയിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു എന്നാലും സൗമ്യ കേസിന്റെ വേദി തന്നെയാണ് അതിനുപയോഗിച്ചത് കാരണം സൗമ്യ കേസിന്റെ വിധി പറഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിലെ വിധിന്യായം പുറപ്പെടുവിച്ച അതേ ബെഞ്ചിന്റെ അധ്യക്ഷൻ രഞ്ജൻ ഗോഗോയിയെ അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ബ്ലോഗിൽ അദ്ദേഹം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി എന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അഡ്വക്കറ്റ് രഞ്ജിത് മാരാർ അദ്ദേഹം പേഴ്സണലി ജഡ്ജിമാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള വിമർശനം നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ കോടതിയിൽ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുമപ്പുറം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ചില വസ്തുതകൾ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ലേ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ജഡ്ജിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു എന്ന സവിശേഷമായ നിയമ സാഹചര്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ പുനഃപരിശോധന തള്ളി എങ്കിൽ പോലും തുടർ നിയമ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് മറുഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച വസ്തുതകൾ അതെങ്ങനെയാണ് പരിഗണിക്കാനാവുക ഈ ഘട്ടത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായി സൗമ്യയുടെ അമ്മ വിധിയിൽ വിഷമമുണ്ട് എന്നാലും താൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനില്ലെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു നീതി കിട്ടി എനിക്ക് നീതി
ഇത്രയും ഒരു റിട്ടയർഡ് ആയ ഒരു ജഡ്ജി വന്ന് എൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാദത്തിന് വന്നു അയാൾ അയാളെ കഴിവിന് മേലായ അത് പറഞ്ഞ് ഇതായി പക്ഷെ എന്നിട്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനൊരു വന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജിത് മാരാർ അദ്ദേഹം നമുക്കിപ്പം നിലവിൽ തുടരുന്നുണ്ട് ദില്ലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജിത് മാരാർ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ തുറന്ന കോടതിയിൽ ഇക്കാര്യം വാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു കാര്യങ്ങൾ ആരായുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഫ് ബി ഹർജി പോസ്റ്റ് ഹർജിയായി സ്വീകരിക്കുന്നു ഇത് ഒക്കെ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു സാധാരണക്കാരിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊന്ന് സൗമ്യയുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരൻ ഗോവിന്ദ ചാമിയാണ് ചാടിയതാണോ എന്നതല്ല വിഷയം എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാദിച്ചത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എഫ് ബി പോസ്റ്റിലൂടെ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത് എസ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം നേരിയ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ അത് നിലവിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷിലേക്ക് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതി ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുന്നു സന്തോഷ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതിയിൽ അരങ്ങേറിയ നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അതൊരിക്കൽ കൂടി അരുൺ സൗമ്യ വധക്കേസിൽ സൗമ്യയുടെ അമ്മയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും നൽകിയ പുനഃപരിശോധന ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ മാർക്കണ്ടേ ഗഡ്ജുവിന് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ സുപ്രീം കോടതി വിമർശിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം കൂടി നിലവിൽ ഉണ്ടായി അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജിത് മാരാർ അദ്ദേഹം നമുക്കിപ്പം നിലവിൽ തുടരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കേൾക്കാം എന്ന് കരുതുകൂടിയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്തായാലും അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജിത് മാരാർ ഞാൻ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പി പോസ്റ്റിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ച കാര്യങ്ങൾ സൗമ്യയുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരൻ ഗോവിന്ദ ചാമിയാണോ ചാടിയതാണോ എന്നതല്ല കാരണക്കാരൻ ഗോവിന്ദ ചാമിയാണ് ചാടിയതാണോ എന്നതല്ല വിഷയം എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എഫ് പോസ്റ്റിൽ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷ പരിശോധിക്കുക പി പോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എഫ് ബി പോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജഡ്ജസ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ത്രീ ജഡ്ജസ് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം എഫ് ബി പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് സെക്ഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും അതിൽ ഡെലിബറേഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഹി ഹാഡ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ ഹിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ അദ്ദേഹത്തിന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണമായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പി ഡബ്ല്യു ഫോറിന്റെ പി ഡബ്ല്യു ഫോർട്ടിയുടെ എവിഡൻസിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകാൻ നോക്കി സുപ്രീം കോടതി അപ്പൊ തന്നെ വാൺ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലാണ് താങ്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും ബാക്കിയുള്ള വേറെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നൊരു പരാമർശം ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേവർത്തലസ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനെ അവർ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അദ്ദേഹത്തിനും കൂടി ഇൻഡെപ്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ തള്ളി അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ ബ്ലോഗുകളിൽ വേറെ ബ്ലോഗുകളിലുള്ള പരാമർശത്തിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടംപ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഈ ഗോവിന്ദ സ്വാമിയുടെ കേസിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് പലപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ശിക്ഷ കുറയ്ക്കുക ചെയ്ത് ഇനി ഈ സൗമ്യക്ക് നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലൈഫ് സെൻറ്റൻസ് കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പരോള് പോലും കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ജയിൽ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രിസൻസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ പരോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന
അത് നല്ലതല്ല കാരണം തെളിവില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഡിഫറൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അക്യൂസിന് കൊടുക്കണം നല്ലതല്ലേ നാളെ എൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കേസിലാണെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ ഒരാളുടെ കേസിലാണെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണത് അത് തന്നെ സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിനെ വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് എവിഡൻസ് പോലും നോക്കാതെ വിമർശിക്കുന്ന ചില റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജസിൻ്റെ മാനറിസത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടീസ് ആയിട്ടേ നമുക്കിതിനെ കണക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഡ്ജു ചെയ്തു നാളെ ഒരാൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത് നല്ല പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് അത്രേ സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഇറ്റ് ഈസ് വാറണ്ടഡ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇമേജ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു പേഴ്സണൽ ഈഗോസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചകളെങ്കിലും നിലനിൽക്കും ജനങ്ങൾ അതിനെ പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കും പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെയും കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് റെസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന